Bonjour tout le monde et bienvenue à la seconde conversation de Paris Plus par Basel, The Artist and the Collector, avec Sandra Tajman, cofondatrice de A Field et Cadist, et l'artiste Kadaratia. La conversation sera modérée par Fariara Nayari, auteur et un journaliste. Merci beaucoup. Juste une chose supplémentaire, si vous pouviez éteindre vos téléphones portables lors de la, euh, lors de la discussion. Merci beaucoup. Et vous, auriez, et vous aurez dix minutes à la fin pour poser des questions. Bonsoir, euh, mesdames et messieurs. Je voudrais commencer par vous souhaiter à tous euh, la bienvenue ici au musée Picasso donc pour cette euh, Conversation Paris Plus par Art Basel. Je me présente, je m'appelle Farah Nahiri. Je suis une Iranienne de Paris, au cas où vous demandiez d'où peut venir ce nom. Je suis journaliste au New York Times, auteur et également présentatrice de podcasts. Je suis basée à Londres, mais souvent à Paris, comme vous pouvez imaginer, comme actuellement. Notre conversation ce soir réunit deux personnes que, que j'admire beaucoup. Donc nous avons ici Kaderatia, l'artiste, et nous avons la curatrice et personnalité engagée dans le mécénat culturel, Sandra Terjman. Bienvenue à tous les deux. Malheureusement, nous avions aussi prévu d'avoir l'artiste Sevinaz Evdike qui habite justement dans le, dans le Kurdistan syrien. Euh, malheureusement, Sevinaz n'a pas pu se joindre à nous pour des raisons euh, évidentes de, de conflits, euh, de bombardements, de tout ce que vous voulez. Donc euh, malheureusement, elle, euh, elle ne sera pas là ce soir, mais elle, elle nous manque, mais nous allons essayer de poursuivre sans elle. Donc, pour commencer cette petite causerie, je vais euh, un petit peu vous emmener quelques années en arrière, un dimanche après-midi au mois de février 2019, euh, dans un endroit fort sympathique, près de la gare du Nord. Je me suis retrouvée là et j'ai là eu le plaisir de rencontrer Kader Atia pour la première fois. Je faisais son portrait écrit pour le New York Times et en fait, c'était dans un endroit qui s'appelle qui s'appelait « La colonie ». Donc, euh, Kader faisait une très grande exposition à, à Londres que vous avez peut-être vue à la Hayward Gallery, mais nous nous sommes rencontrés à La colonie. C'était un centre culturel et un café que Kader et un associé en ouvert, ont ouvert en 2016 dans un ancien atelier de textile. -ce pas Donc, La colonie était un lieu totalement ouvert de débats et d'échanges, d'échanges entre intellectuels, philosophes, grands penseurs, comme Kader, mais également comme pour un lieu d'échange pour citoyens, pour des personnes comme vous et moi qui voulaient s'entretenir ou simplement s'asseoir, euh, prendre un café, prendre une boisson. Et on se retrouvait dans un très, très grand espace avec des verrières, et des plantes et de jolis meubles dépareillés un peu d'ici et là. Et Kader, dans son entretien avec moi à cette époque, il était très, très critique envers les musées occidentaux et leur approche au patrimoine notamment donc africain, mais colonial mais disons-le africain. Il disait que ces trésors étaient très mal interprétés, que ces trésors étaient très mal exposés. On les exposait à côté euh, de plantes et d'espèces euh, de, de, de naturelles dans des muséums d'histoire naturelle. Euh, que c est, c est, et il fallait les montrer autrement, disait, disait Kader. Il fallait les expliquer autrement. D'où l'importance de lieux comme la colonie. Et euh, je me souviens d'une citation que j'ai mise dans l'article. Kader m'a dit, c'est comme si vous amputiez un être humain, que vous exposiez son bras, uniquement le bras, et que vous disiez, voici l'être humain en entier. Donc il s'agissait vraiment d'amputation, et il s'agissait aussi de la part de Kader avec cette colonie de réapproprier les lieux d'art et de culture. C'est-à-dire, Kader disait, et il continue à dire, les musées ne représentent pas suffisamment bien l'art et la culture, faisons nos propres espaces d'art et de culture, et mettons-nous euh, ce qu'on a envie d'y mettre. Et euh, bon, pour essayer aussi de faire bouger les choses, parce que c'est quand même le but de ce que fait Kader. Donc aujourd'hui, euh, cette réappropriation de l'espace de l'art et de la culture, c'est quelque chose qui se fait dans les écoles, dans les cinémas, dans les festivals, euh, un peu partout, dans d'anciennes usines, d'anciennes fabriques. Et, et donc, euh, je, je me tourne vers Kader pour, pour savoir Kader, cher Kader, 
Comment se porte cette colonie Il me semble que la pandémie, malheureusement, a mis fin à cette aventure parce que parce que c'était compliqué. Mais je voulais savoir, voilà, je pense que tu continues ce projet. Où est-ce que, où est-ce que, qu'est-ce que ça donne et où est-ce que tu vas Bonsoir. Euh, alors, deux choses. Il y a beaucoup de, de points dans, dans cette question et je ne vais pas euh, tous les étaler, mais il y en a deux. Et je te remercie vraiment, Farah, de les évoquer parce qu'ils sont toujours d'actualité. Euh, mais à la différence que depuis, je ne sais plus quand est-ce qu'on s'est rencontrés, peut-être 2019, 2019 j'ai essayé, hein, peut-être que je me trompe, en tout cas dans cinq ans je dirais que je me trompe, et d'élaborer un peu plus ce regard sur la muséographie en fait. Hein. Donc d'une part, pour répondre très rapidement à la question, oui, je travaille sur euh, une recréation du projet La Colonie, ça c'est, c'est évident. Euh, elle a laissé euh, dans Paris, euh, depuis sa fermeture, un espace vide à, à combler. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la place que j'accorde à travers notamment le film Réfléchir à la mémoire au phénomène chirurgical qu'on appelle le membre fantôme. Hein, quand un lieu est amputé, il continue de, 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 de crier, euh, son, enfin, de demander de retourner à sa place. Voilà. Et j'avais fait une métaphore à l'époque du phénomène physique au grand traumatisme de l'histoire. Maintenant, il y a une chose que j'aimerais dire quand même, qui est très importante. Il se trouve en plus qu'en ce moment même, j'écris sur une conférence que je vais donner bientôt dans un musée en Hollande sur la muséographie. C'est qu'en fait, je crois que, outre le fait effectivement qu'il y a dans la muséographie, pas seulement ethnographique, une forme de colonialité, c'est-à-dire, et là je cite Hannibal Quirano qui a inventé ce concept, euh, que la construction du, du, du colonialisme qui s'est, faite, euh, qui s'est accompagnée de l'invention des races pour des exploitations capitalistes hein, et qu'on pourrait et qu'on doit euh, mettre en parallèle avec l'invention des classes, l'invention des genres, la structure de la société qui a en fait euh, immédiatement désigné des, 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 des catégories pour plus les exploiter, pour moi relève surtout aujourd'hui d'un régime extrêmement complexe de ce que des gens comme Yves Citon, par exemple, ou Jörg Franke appellent l'économie de l'attention, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve dans un musée d'art contemporain ou d'ethnologie, lorsqu'on se retrouve dans une assemblée comme celle-ci, en fait, on donne, et d'ailleurs, on ne peut que vous remercier d'être là, hein, une des choses devenues euh, la chose la plus rare chez le sujet humain, qui est l'attention, en fait. Et je crois que... L'attention, elle, apostrophe Atten... la doté, ou elle, elle a... Non, non, l'atten- attention. l'attention, euh, faire attention, hein, ouais. l'attention à deux thés, et, et qui a plein de significations et plein de synonymes dans toutes les langues, mais qui relève de ce moment extrêmement complexe où le spectateur se retrouve en face d'une chose à regarder pour ne pas dire une œuvre. Et c'est vrai, tu as raison de le, le rappeler, euh, Farah, à travers la colonie, nous avons essayé de, de réinventer, en fait, le regard le regard avec les yeux, mais le regard avec l'esprit aussi. Puisque euh, euh, lorsqu'on parle d'une économie de l'attention, le re- l'attention est une donnée tellement rare aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, que le regard, finalement, n'a plus trop de temps dans la gouvernance euh, culturelle dans, les, dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voilà, on tu passe disais notre tout temps à scroller. Est, on, voilà, on passe notre temps à scroller, à scroller les, à scroller écrans, les écrans de télé- téléphone. Or, et tu veux, tu veux un regard qui se pose plus longuement mais tu veux également recréer cette colonie ailleurs. Donc, la, parlons, parlons-en. La, 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 la colonie était importante parce que la colonie, même si le lieu n'avait pas et n'aura jamais de mission d'être un lieu d'exposition exclusif, c'était un lieu de débat, c'était un lieu de libération de la parole pour pouvoir travailler ensemble dans toute sa diversité, en accueillant tout, tout sujet. On n'était pas juste concentré sur la colonisation. On a beaucoup travaillé avec les questions queer, les questions féministes, les questions... Euh, euh, enfin, toute question de, 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 de société. Mais Donc, qu'est-ce que tu veux en faire maintenant Parce que tu vas continuer ce projet, Mathieu. Ben, en fait, je ne vais pas le continuer. C'est-à-dire qu'il y a, il y, a un, il y a un clair appel dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui pour ce genre d'espace, en fait. Pour ce genre d'espace où on essaie d'apprendre à faire un pas de côté par rapport à, à, au regard et à la, à la compréhension un peu formatée 
euh, dans laquelle nous sommes. En parlant d'attention tout à l'heure, l'attention est, est un phénomène collectif. Lorsqu'on regarde une œuvre, on la regarde à travers toute une connaissance qui a été accumulée au fil, au fil des siècles et qui nous sert de référence, en fait. Hein. Oui, mais tu, tu vas être artiste résident au musée du Louvre. Tu vas vraiment être dans la forteresse de l'establishment bah, culturel le, français. Le, le, le... Euh, toi qui es si critique du monde des musées. Mmh. Donc, qu'est-ce que toi, tu vas faire, justement, pour, pour bah, réapproprier est... ce regard pour, 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 euh, réanimer ce, ce, ce travail bah, Quand on est issu soi-même d'une un, histoire qui a pratiqué la guérilla, hein, parce qu'elle était minoritaire, hein, puisque euh, quand on est en, en, en face de l'Empire, hein, d'un pouvoir impérial, on n'est on est pas grand-chose, on choisit la stratégie du, du cheval de Troie, en fait. Hein. On choisit d'entrer dans la forteresse. Ah, tu es le cheval de et, Troie du musée. Voilà, je veux dire, et la colonie, okay. c'était le cheval de Troie dans Paris, parce qu'il faut quand même le dire, ce n'était pas un lieu ni subventionné par euh, l'institution publique, ni par l'institution privée. On avait réussi, et c'était assez miraculeux, à créer un petit modèle économique indépendant, parce que le lieu avait une surface importante et qui nous permettait de consacrer un budget pour financer les colloques et les expositions à partir de l'activité du bar. Donc déjà, ça c'est assez important aussi pour les jeunes qui veulent créer leur lieu, de, de, de ne pas exclure la partie économique parce qu'on ou, ou je dirais administrative et, 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 et prévisionnelle en fait c'est-à-dire qu'on avait vraiment mis sur la table on a mis trois ans quand même à, à le mettre sur la table ce projet tous les aspects qui devaient être euh, euh, entre, euh, enfin qui devaient être indépendants et donc, pour revenir... Euh, enfin, le Louvre, je ne vais pas vous dévoiler tout ce que j'aimerais faire là-bas, mais enfin, c'est... On aimerait bien. D'abord, c'est extraordinaire, hein, comme, 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 si vous voulez, comme, comme, comme encyclo encyclopédie euh, physique de, de l'histoire, mais aussi, c'est euh, l'occasion, justement, de faire ce que, finalement, demandent aujourd'hui les deux personnes que, avec qui je, je travaille, que sont euh, soit Laurence Descartes, la présidente, voilà. soit Donatien Gros. Ils, font un, un, ils essaient vraiment de... de, de et à mon avis, vont, ils vont y réussir, non seulement de vivifier, mais de contemporanéiser l'énergie euh, artistique de, de ce site, en fait, du musée du Louvre. Parce que le musée avait des ateliers qui ont été... Euh, je te laisse parler, euh, Farah. Oui. Non, 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 non tu allais dire quelque chose Non, non, en fait, je voulais passer si, si, euh, la parole je prie. quelques instants à Sandra. Euh, Sandra, euh, donc, euh, tu es, comme, comme nous le disions, euh, vice-présidente et cofondatrice de Cadist et de Affield, qui sont deux, deux programmes non-profit. Donc, tu, tu, évidemment, ce sont des programmes qui ont des collections, mais tu travailles également, tu, en, tu investis énormément dans, dans l'art et les artistes contemporains. Mais parlons justement de ces espaces un peu alternatifs et en quoi est-ce qu'ils sont alternatifs euh, Merci. Euh, J'aime bien l'idée du pas de côté. Donc, euh, je crois que je... Toutes ces instituts, enfin, Cadiste et Affil, sont des pas de côté. Euh, le, le talk s'appelle l'artiste et le collectionneur. Je ne me, je me sens pas du tout euh, représentative de l'idée du collectionneur qu'on qu peut avoir. Euh, et je vais peut-être vous décrire un tout petit peu ce qu'est Cadiste. Oui, absolument. Hein, ça, absolument. Parce qu'on connaît un peu moins que, oui, que, oui, que le travail de Kader, peut-être. Euh, donc, je crois qu'il y a des slides qui passent. Donc, ça, c'est notre espace dans le 18e. Donc, ça, c'est l'espace de Cadiste. Euh, Cadiste a été créé comme autour d'une collection et qui a aujourd'hui plus de 2000 pièces, donc 2000 œuvres d'art qui sont beaucoup dédiées aussi à l'image, l'image en mouvement. Euh, une collection qu'on définit assez engagée parce que les, les œuvres qu'on achète euh, sont un peu des regards sur le monde que les artistes font, sont des, des regards sur leur localité, euh, leur pays. Il y a plus d'une centaine de nationalités représentées dans la collection. Donc il y a euh, voilà, beaucoup de diversité dans, dans les œuvres. Euh, et on a un espace à Paris, à San Francisco. Euh, et on fait énormément d'expositions en partenariat avec euh, d'autres fondations, d'autres lieux. En ce moment, dans le 18e, un peu de promotion, euh, on a ouvert une exposition qui est une collaboration avec la fondation de Charja, donc, euh, dans les Émirats, et qui euh, s'ouvre à Paris en 2023, qui aura lieu à Charja après l'année prochaine et qui s'appelle en français une assemblée de poétesses civiques, euh, qui était curatée par euh, la présidente et directrice de la Fondation de Charja, euh, Hour Al-Kassimi, et euh, la directrice de Cadiste, euh, Julia Morandera Resabalaga. Peut-être je, je dis un mot de cette exposition parce qu'elle est importante pour notre oui, 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 conversation. Il euh, y a vraiment l'idée euh, dans cette exposition de la notion du, du poète, poétesse civique. Euh, 
et qui est euh, dans l'exposition, si vous allez la voir, euh, par des années 70 jusqu'à nos jours, va de, de figures de Jean Genet à Angela Davis, à des artistes plus contemporains ou contemporaines comme Bouchra Khalili, euh, et met vraiment en scène, euh, met au cœur de l'exposition, le rôle des artistes dans la société, euh, autour de la poésie, autour du langage, autour de euh, la prise de parole dans l'espace public et de l'engagement. Donc c'est vraiment toute une exposition qui, qui retrace un peu les, les frottements entre le geste artistique et, euh, et les mouvements sociaux. Euh, et ça, c'est assez représentatif, je dirais, de la collection de cadistes et du travail que fait cadiste. Euh, voilà, euh, justement, on en vient vraiment au cœur de ce débat. Je voudrais savoir, d'abord, je, je pose la question à Sandra d'abord et ensuite à Kader, c'est un peu la question clé. En quoi est-ce que l'art et les artistes peuvent changer les choses, bouger les choses socialement, politiquement, bouger le monde dans lequel on vit euh, bah, Il y a diff évidemment différents gestes. Euh, je pense que l'œuvre est centrale. Euh, il ne faut pas l'abandonner. Euh, il faut produire des œuvres. Il faut que ces œuvres soient engagées. Il faut qu'elles nous racontent des regards. Euh, mais je crois que ce que tu as fait à la colonie est pour moi essentiel aussi. Euh, il faut euh, aller au-delà de l'œuvre et créer d'autres espaces, des espaces tiers, des espaces de parole, des espaces d'assemblée, de, de réunion, euh, où on est ensemble, et on n'est ensemble pas sur les réseaux sociaux, justement, sur un régime d'attention différent en un temps long. Euh, et c'est pour ça que je regrette que la colonie, mais on va la faire revivre. Euh, et et peut-être ça me permet d'introduire quand même le travail d'Affield, qui est exactement oui. ça. Oui. Euh, Afil, c'est un programme qu'on a créé en 2014 avec un ensemble de, de personnes euh, qui soutient justement le travail que font les artistes au-delà de l'œuvre. Qui vont des artistes, cinéastes, euh, euh, Sévinas qui devait être aujourd'hui là et, et cinéaste par exemple, mais aussi architectes de toute discipline qui à un moment se disent il faut que je crée un espace qui va ressembler peut-être à une école, un festival, un centre d'art. Il faut que je crée un espace pour ma communauté, euh, peut-être souvent dans des contextes où il n'y a pas le musée Picasso et euh, une centaine d'institutions au mètre carré. Euh, et ces artistes-là font euh, le lien social et, le, et donnent tout son sens au rôle de l'art dans, la, dans la société. Et donc, à fil, donne des bourses, euh, trois bourses chaque année de, de 10 000 euros à des artistes qui ont ce travail-là. Et puis ensuite, un, un, un ensemble de programmes qui fait que... On, on se rencontre, on crée des événements dans, le, dans différents pays du monde et, euh, et on, les sou, on soutient leur initiative au plus long terme. D'accord. Et tu faisais référence à la colonie. Donc, euh, j'aimerais savoir euh, de ta bouche, Sandra, en quoi est-ce que la colonie était importante Enfin, moi, j'ai mon idée là-dessus, mais je voulais savoir pourquoi est-ce qu'il était important d'avoir ce lieu où les gens pouvaient vraiment, vraiment se rencontrer, se regarder les yeux dans les yeux, mmh. boire quelque chose, échanger des idées. Pourquoi est-ce que la colonie, c'était important alors, on parle souvent en anglais de « independent space ». On ne sait plus trop ce que ça veut dire parce que personne n'est vraiment indépendant. Mais je crois que tu as parlé du modèle économique. C'est euh, central, en fait. Euh, quand un, un espace arrive à trouver une forme de, de, de liberté parce qu'il est libre économiquement, alors du coup, c'était assez fragile. Euh, euh, mais ça crée un autre type d'espace euh, où je pense que la parole s'exprime différemment. On s'exprimait différemment à la colonie qu'on s'exprime ici ou qu'on s'exprime au centre Pompidou ou ailleurs. Euh, et puis, c'était la convivialité, en fait. Je pense que c'est central. Quand, quand on ouvre un espace avec un bar, avec, euh, avec euh, voilà, toute l'hospitalité toute de la colonie. Voilà, j en, j en, je reviens vers toi, Kader. Il y a quelques mois, j'ai eu le, le plaisir de parler avec Amos Guitaille. Je fais un... Une, un dialogue avec lui, et j'ai récemment publié d'ailleurs un autre entretien avec lui, ça c'était dans le New York Times, mais le premier entretien que j'ai eu, c'était euh, comme ça. Et, euh, et je lui ai dit, Amos, euh, en quoi est-ce que l'art euh, peut changer le monde Et il m'a dit, euh, Farah, devant tout un parterre de gens, je vais te décevoir, mais l'art ne change pas le monde. J'étais vraiment déçue d'entendre ça de la bouche d'Amos Guita, alors je dis, mais encore. Et Amos explique, il dit... Oui, l'art sert à, euh, à, est un outil de mémoire. C'est très important d'avoir l'art parce que l'art nous, nous aide à nous souvenir. Il faut que nous nous souvenions. Et aujourd'hui, ces, ces paroles sont, 
vraiment de plus en plus poignante quand on regarde ce qui se passe dans son pays Israël. Mais je voulais te demander à toi, Kader, cher Kader, qu'est-ce que toi tu penses de l'utilité de l'art Est-ce que vraiment, comme Amos Gitaï, tu penses que finalement ça ne peut pas changer les choses ça, 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 ça n'engage que lui et je respecte, je crois que chaque artiste, chaque intellectuel est un, un univers à lui tout seul ou à elle toute seule. Mais le, moi, je crois que, puisque tu parlais de poète civique, je me souviens d'une phrase de Léo Ferré qui disait que les mots, c'est puissant les mots. C'est comme un petit verre qui rentre dans la pomme et lentement, il va grignoter la pomme de l'intérieur. Et ce rapport au temps, est fondamentale dans ta question. L'art, oui, peut changer le monde, mais dans une temporalité qu'on ne maîtrise pas. Vous voyez, on est, est, au, on est au musée Picasso, Picasso quand même. Oui, je veux dire, on est au musée Picasso. On a l'exemple. Voilà. voilà, je veux dire, Picasso, ça n'a pas été Picasso du jour au lendemain. Mondrian, il, ça a été Mondrian, la première expo personnelle de Mondrian, il a 71 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Là, il en avait eu une à Paris, mais la grande expo qu'il a à New York, il a 70 ans. Il a fallu 40 ans pour devenir Mondrian à Mondrian. Je crois que cette question du changement requiert une certaine reconnaissance de, 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 de la patience dans, dans, dans le travail. Et euh, après, il y a des espaces, et c'est vrai que tu as très bien fait, Farah, de, de, de parler de la colonie, tout, tout comme Sandra, qui permettent justement de, de créer euh, des laboratoires, mais, la, mais ces lieux permettent surtout, et c'est ce que j'ai savouré à la colonie, des rencontres euh, inattendues. Nous, on ah, a... Voilà. Ah, je peux vous donner un exemple voilà, voilà. concret. Allons-y. Euh, à un moment où personne ne voulait entendre parler des gilets jaunes, on est contacté par des artistes gilets jaunes. Et on leur dit, mais vous êtes gilets jaunes euh, Non, non, nous sommes des artistes gilets jaunes. Qu'est-ce que ça veut dire Et donc, on a organisé un, un événement où ils venaient expliquer ce que ça voulait dire être artiste gilets jaunes. Et il y avait une dire... fille formidable. Qui ça avait... veut dire quoi ah bah, Je vais vous donner encore un exemple très poignant. C'est une artiste... Euh, qui a, avec des amis, dans une cité à Montpellier, euh, ou euh, de quartier plutôt euh, où on ne va pas, hein, euh, où plusieurs appartements d'ailleurs étaient vides, et ben, ils ont décidé d'occuper un appartement et d'en faire une galerie d'art pour l'immeuble. Donc, et, et qu'est-ce qu'ils ont exposé tu as, tu as pu visiter cette galerie pour savoir Parce que c'est quand même une Alors, galerie engagée, hein, c'est le propre de notre propos oui, aujourd'hui. Oui, oui. Enfin, on a vu parce qu'elle présentait des travaux, on a vu son travail à elle aussi, c'était intéressant. Mais pour moi, la question n'était pas, ne relevait, relevait pas du jugement de l'œuvre de d'art. Ce qui m'intéressait ici, c'était la mise, la construction du sens commun, en fait. Le common ground, comme on dit en anglais. C'est vraiment ce qui manque dans, dans notre société actuelle où l'individualisme à toute échelle en fait, est renforcé. Par... Bon, on va rentrer dans les détails. Mais c'est pour ça que Sandra, elle en a vraiment bien parlé, la, la, la colonie était un lieu où on, comprend, on a compris que le champ de l'émotion ne pouvait pas être seulement celui de débat où, je ne sais pas, à la colonie, très souvent en France d'ailleurs, vous jetez le thème la guerre d'Algérie dans un débat, au 20 minutes, vous avez une dispute. Hein. Donc, mais quand on a, ou, ou par exemple, on avait invité à l'époque de Calais, où il, le bidonville, enfin le, la ville de Calais avait été de réfugiés, avait été détruite par les CRS, on avait eu beaucoup de gens, à, on avait eu vraiment plusieurs événements. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est tout con, hein, mais le fait d'avoir un verre de vin ou une bière euh, et d'être dans un débat euh, tout aussi émotionnel crée des discussions. Euh, je ne fais pas la promotion de l'alcool, hein, mais même si j'aime bien l'alcool. Hein. Mais je préfère le dire, on ne sait jamais. Tu es un mauvais euh, musulman. Voilà, je ne crois pas que... Mais bon, en tout cas, il y, y avait... Enfin, euh, j'ai vu des, des, des discussions euh, continuées au-delà de la table ronde entre des personnes qui n'étaient pas d'accord euh, et qui se terminaient parfois euh, dans, la, dans la soirée euh, par des danses où les gens s'amusaient. Et ce modèle, en fait, qu'on a créé à la colonie, à mon sens, il devrait quand même être, être réfléchi parce que très souvent, comme nous tous, hein, probablement peut-être même ici, mais qui arpentons les colloques et les symposiums, à la fin, on sort, on se retrouve sur la rue avec des gens qu'on on vient de rencontrer, on ne sait pas où aller. Il y a ce, cette espèce de chaîne de pub irlandais pourri qui, qui, qui va nous accueillir de manière tellement désagréable qu'on n'entrera pas. Et donc, il y a toute une dimension émotionnelle, sociale 
que la colonie a, a, a pris soin, en tout cas, de, 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 oui, oui, de déployer et qui, et qui vraiment a créé, euh, enfin, le nombre de projets dont j'entends parler qui sont nés à la colonie, de, de, a créé une sociabilité qui peut-être aussi nous manque aujourd'hui. Voilà. Euh, voilà. Euh, ben justement, euh, venons-en à ce, à ce propos-là, Sandra, euh, en utilisant à nouveau cet exemple, mais parce que la colonie, malheureusement, euh, tristement, comme plein plein de centres d'art et plein d'endroits le, de par le monde, n'a pas pu, si vous voulez, survivre pendant cette terrible époque de la pandémie où tout était complètement euh, cloisonné, euh, fermé. Euh, ben voilà, comment faire quand on est à un lieu qui, qui, qui est financé par, par les boissons, par, par la socialisation, par le bar, disons-le, et que c'est la pandémie et que tout est fermé je veux dire, il y avait des dettes qui se sont accumulées et donc Kader a dû malheureusement prendre cette douloureuse décision de fermer le lieu. Mais je, demandais, je voudrais demander à Sandra, parce que Sandra, euh, tu diriges deux non-profit euh, avec des fonds évidemment d'une famille qui... Voilà, une famille d'investisseurs, euh, etc. Euh, bon, le capitalisme, comme dirait Thomas Piketty, il règne quand même, en maître, aujourd'hui, dans le monde. Comment fait-on pour persuader des, des investisseurs, des personnes qui ont vraiment les moyens d'investir dans un non-profit culturel Parce que c'est ce que toi, tu fais. Oui. Euh, alors, petite rectification, il y a dans la part... Donc, cadiste, et c'est vrai, assez, assez fonds propres... Euh, euh, qui lui permet de déployer son programme euh, au, au cours de l'année. Afield euh, existe grâce à un ensemble de fondations et de mécènes qui, tous ensemble, euh, permettent de donner ses bourses et permettent de constituer la programmation au long, tout au long de l'année. Oui, mais, on, euh, mais non, je c'est important dire quand même... de dire que c'est un collègue. Après, comment, je comment on arrive non, à Non, mais c'est quand même une générosité qu'on qu ne voit pas. Donc, comment est-ce qu'on peut encourager ce genre de générosité Oui. Euh, les collectionneurs mécènes qui euh, s'engagent dans Afield, euh, je crois que c'est tous des, ouais, un, des, des, des personnes, des collectionneurs engagés qui ont pour la plupart constitué une collection et à un moment se disent euh, c'est quoi, quoi le geste d'après Comment est-ce que j'accompagne les artistes dans l'ensemble de, leur, euh, de leurs besoins euh, et de leur envie d'être efficace, d'avoir un geste dans le monde euh, et après, c'est pas facile de soutenir des artistes qui sont pas dans le marché. Oui, voilà. C'est-à-dire comment est-ce oui. qu'on a l'information à un moment que je sais pas, Sévinas qui aurait dû être là aujourd'hui, qui est à Rojava, qui est au, au, au nord de la Syrie, au Kurdistan syrien, comment est-ce qu'on découvre euh, Sévinas et le travail de cinéaste qu'elle fait dans un contexte aussi spécifique? Et c'est ça, ça la vraie question, c'est comment, euh, voilà, comment se déplacer, donc le pas de côté. Et la manière dont, Af ah, dans Afil, on a réussi à le faire aujourd'hui, euh, c'est que tous les fellows, tous ceux qui reçoivent la bourse, ont été recommandés euh, et nommés par des anciens boursiers. Donc, il y a une sorte de, 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 de schéma un peu horizontal, où il n'y a pas un jury ou des nominateurs qui sont les curateurs qu'on voit d'habitude, qui vont nommer telle ou telle personne. C'est les, les, les artistes eux-mêmes qui ont une connaissance du terrain et qui vont aller suggérer une autre personne. Et donc, ça nous permet de, de décentraliser un tout petit peu notre regard euh, et d'identifier des personnes qu'on va pouvoir accompagner, qui soutenir, qui ne sont pas... Voilà. Euh, donc, je crois que la question des réseaux et de la décentralisation du soutien euh, de la philanthropie, en gros, euh, est, est essentielle. Oui, et puis surtout, quand on, est, quand on regarde ce qui se passe, dans les, là, il y a une très grande foire qui a lieu à Paris. Euh, il y a une grosse galerie hier qui envoie un communiqué de presse. Ils ont fait 20 millions d'euros de vente dans la journée d'hier. 20 millions d'euros de vente, c'est sur une galerie uniquement donc, euh, effectivement, il si y a un marché, il y a des artistes qui sont présents sur ce marché et plein d'autres, enfin la grande majorité des artistes du monde qui n'y sont pas présents, justement. Et euh, effectivement, c'est la question à se poser. Maintenant, Kader, toi, tu es un petit peu à cheval entre ces deux mondes, si je peux dire, parce que, si je puis dire, parce que effectivement, quand on s'est rencontrés, je me souviens que Kader m'a raconté son enfance 
euh, qu'il a grandi à garges les gonesse n'est-ce pas Et donc, euh, c'est donc un background qui, qui est évidemment différent du, du fils de bourgeois, etc. Et en même temps, tu vas être l'artiste résident euh, du musée du Louvre avec Elizabeth Payton, vous allez être les deux choisis. Donc, comment tu te sens, justement, par rapport avec cette espèce de double identité que tu as, parce que tu vas être résident au Louvre, et en même temps, tu as le background que tu as, qui est merveilleux également. Enfin, je veux dire, euh, comment, comment tu conjugues ces deux choses-là a... Tu es un cheval de Troie, tu disais. Tout oui, à oui. Moi, moi, je crois qu'il enfin, faut, faut quand même clarifier une chose. Hein, parce que quand on, on utilise la loupe, hein, the magnificent lens, ah, j'adore ce mot anglais de la magnify, loupe. Magnify. magnify. J'adore ce mot parce qu'il y a une sorte de... de on mani elle magnifie, en fait. On magnifie, quand on dit l'art, le marché, comme une sorte d'entité. D'abord, il y a des marchés. Euh, je ne crois pas avoir le marché d'Elisabeth Payton, déjà, par exemple. Et ensuite, il y, y a, comment dire, pour moi, c'est très, très important de faire une différence entre, je dirais, le, entre les différents capitalismes qui s'exercent, justement, dans le marché, euh, celui de l'attention. Alors, voilà, vous faites le Louvre, vous avez un projecteur sur vous pendant un moment, euh, ce qui ne veut pas dire que... Euh, euh, vous allez plus vendre d'œuvres ou au contraire qu'il euh, euh, y a une sorte de capitalisation possible à faire sur, euh, par rapport à votre travail sur, euh, sur soudainement une résidence comme celle-ci. Par contre, ce qui est encore plus important, je pense, c'est d'essayer de comprendre qu'il euh, y a quand même... Euh, Lorsqu'on parle de dynamique de marché et qu'on est dans des, dans, des, dans, des, dans des œuvres, dans des projets artistiques qui sont soit contestataires des dérives du néolibéralisme, donc d'un capitalisme ultra, ultra sauvage, ultra violent, et, euh, et des héritages qui découlent de cette capitalisation euh, de l'économie à travers, à travers des projets politiques comme l'esclavage ou le colonialisme, on ne vend pas beaucoup d'œuvres. Parce qu'on est au cœur, justement, le cheval de Troie, c'est un peu... Euh, c'est pas une stratégie suicidaire. Moi, je ne capitalise pas sur euh, l'économie, je capitalise sur le common ground, sur l'espace à créer. Mais c'est une stratégie extrêmement difficile pour pouvoir, justement, euh, euh, durer. En tout cas, euh, dans, et dans l'espace et dans le temps. Et, 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 et donc, cela requiert... À mon sens, hein, pour ça que j'ai beaucoup apprécié que tu cites Piketty, une lucidité par rapport au capitalisme et aux différentes dynamiques qui s'orchestrent notamment dans le monde de l'art. J'adore, mais alors vous ne pouvez pas vous imaginer comment je suis ravi de parler de, de ça à Art Basel+. Plus, hein, parce que je pense que c'est quand même assez intéressant d'apporter un peu de lucidité par rapport à l'économie euh, mercantile de l'art contemporain aujourd'hui. Et D'ailleurs, j'apprécie aussi que tu aies cité ce... Ce, ce, ce poste de, de la galerie. Je ne crois pas du tout que ce, qui, que ce genre d'histoire soit représentatif de l'art d'aujourd'hui. Ce dont on parle, là, toi et moi, depuis tout à l'heure, c'est de banque. On ne parle pas d'une galerie, on parle d'une banque. Donc, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir comment on peut éclairer les angles morts, les blind spots de la modernité, et qui fait que, par exemple, un musée comme le Louvre, par exemple, soit enveloppé... Ça, je vous donne juste, par exemple, une chose qui m'a toujours euh, étonné, de statues et de, de, de... On parlait de monuments tout à l'heure, de statues et d'effigies dont, en fait, on ne connaît pas réellement les, les identités et les histoires. Or, par exemple, il y a, euh, je ne sais pas, moi, euh, sur une, une des ailes du Louvre, euh, trois généraux génocidaires de l'Algérie coloniale. Hein, il y a Saint-Arnaud, Bugeau et le troisième, je l'ai oublié, mais ça reviendra quand je serai moins vieux qui sont là et euh, qui ornent, euh, qui regardent la scène, en fait. Vous voyez Qui ornent la façade qui, qui sont incrustés dans la façade, etc. Donc moi, moi je ne sais pas ce que je vais en faire. Je ne suis pas du tout pour le déboulonnage. Je crois que ça c'est n'est pas du tout... Alors, pas du, je ne m'inscris pas du tout dans cette pratique. Je pense que la mémoire, il faut la garder pour justement l'expliquer aux jeunes générations. Mais il est fondamental de faire un travail... Euh, euh, encore une fois, de, 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 de regard, en fait, d'éclairer, d'ouvrir, de mettre un peu la lumière sur les zones d'ombre. Et donc ça, c'est important. C'est un peu comme ça que je, je, je trouve qu'une résidence, euh, outre le fait qu'à l'intérieur même du musée du Louvre, comme dans beaucoup de musées du monde occidental, hein, euh, euh, la Gemmel de Galerie à Berlin, par exemple, euh, les représentations euh, du genre, par exemple, les représentations du sujet féminin à la Gemmel de Galerie à Berlin, par exemple, au Louvre, on n'est pas loin, sont, sont soit euh, violentes, soit patriarcales, 
soit euh, euh, dans tous les beaucoup, cas méprise beaucoup, la femme. Il y a beaucoup de nus, quoi, en gros. Il y a beaucoup de nus. Quand c'est pas des sorcières, c'est des prostituées. Enfin, vous voyez, ou des objets sexuels. Et puis le corps noir aussi. L'absence vraiment manifeste du, 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 du sujet noir. Alors, il y avait eu une, très, une expo que j'avais un peu aimée, où j'adore, c'est le modèle noir. Donc, si, 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 si tu veux, je ne sais plus si on se tutoie ou on se vous voit, mais je peux me tutoyer. Ce qui, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser cette extraordinaire encyclopédie euh, euh, de l'histoire, en fait, et de voir comment euh, euh, les, les, les deux ans de, 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 de présence au Louvre pourront, pour, pourraient générer euh, quelque chose à partager avec les autres générations, avec les autres artistes. Tu vas rester deux ans, c'est pas mal. Hein. C'est une résidence de deux ans, en fait. C'est pas mal, une résidence au Louvre pendant deux ans. Voilà, oui. <rire> C'est plutôt chouette. Bon, moi, je vais en fait vous inviter à poser vos questions si vous en avez dès maintenant, parce qu'on ne va pas attendre dix minutes avant la fin pour vous entendre. Ce serait merveilleux d'avoir votre participation pour que on ait un peu, euh, on comprenne mieux euh, dans quel sens vous aimeriez qu'on qu mène la discussion. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Ne soyez pas du tout timide. Euh, on, on aimerait beaucoup vous entendre. Pas pour l'instant, mais sinon je vous laisse. Oui, s'il vous plaît, si vous pourriez avoir la gentillesse de, de vous présenter également, de nous donner votre nom et votre voilà ce que vous faites dans la culture. Je suis artiste. Je m'appelle Kif Dali et je voulais demander à Kader. Euh, J'avais vu. Euh, on se dit tu ou vous <rire> Ok. J'ai vu ton exposition à Los Angeles chez Regan Project. Euh, je crois que c'était il y a deux ou trois ans. Et euh, j'avais beaucoup aimé. Bon, il y avait des choses que je n'avais peut-être pas, pas interprétées ou pas comprises. Mais je, justement, en termes de, de cheval de Troie ou de, enfin, de beaucoup de choses que tu viens de dire, comment tu, tu voyais cette exposition euh, comme ça, L.A., ça semble très loin d'ici, ça semble très loin de l'Algérie. Euh, quel était le sens que tu donnais à cette exposition C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'elle elle implique une chose... Euh qui me semble vraiment très importante, c'est et en particulier quand on adresse des questions politiques, depuis quelle position on s'exprime en fait, géographique, intellectuelle, etc. Et euh, moi, ce qui m'intéresse euh, dans ce que je trouve vraiment euh, euh, privilégié, hein, j'ai pas honte de le dire, puisque j'ai à la fois un passeport algérien et un passeport français, donc déjà je peux voyager plus facilement qu'un qu qu artiste algérien, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir justement aller à l'encontre de, de, de cultures que je ne connais pas, de gens qui ne me connaissent pas, de contextes différents, et de pouvoir essayer, un peu comme la colonie, de créer un espace d'une conversation possible, en fait. Et d'ailleurs, je... voilà, même quand j'enseigne, c'est ce que j'essaie de dire aux, 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 jeunes, aux, jeunes, aux jeunes, aux étudiants, c'est très important d'être à la fois soi-même, mais aussi de... de ce que je disais tout à l'heure quand on, on, on en parlait, euh, il faut apprendre à s'écouter pour pouvoir écouter les autres, en fait. Vous voyez, il y a une réciprocité entre le fait d'écouter, en fait. Ce n'est pas seulement écouter les autres, c'est s'écouter pour apprendre à mieux écouter les autres, en fait. Et donc, voilà, c'est comme ça que je l'ai vu, cette, euh, cette, cette expo. Euh, je voudrais poser une question à Sandra. Tout à l'heure, quand on faisait une petite, euh, une petite causerie dans le coin avant de monter ici... Tu me disais qu'il est important d'avoir des collectionneurs engagés. Voilà. Est-ce que tu peux justement nous donner une définition du collectionneur engagé ou de la collectionneuse engagée dans le monde d'aujourd'hui, 2023 euh... Non, j'y réfléchissais aussi en regardant. Enfin, je crois qu'il y a des images qui sont passées à un moment de, de... de... de personnes, d'artistes de... comme Zanelli Muholi. Euh, qui a une très belle exposition euh, il n'y a pas très longtemps à la Maison européenne de la photographie, euh, photographe sud-africaine. À la Tate Modern qui revient l'expo, l'expo de Zanelle Mouoli, si vous êtes à Londres, elle va revenir parce qu'elle euh, a été interrompue elle aussi par la pandémie. Donc euh, voilà, si vous êtes à Londres, vous pouvez voir la cette photographe sud-africaine extraordinaire. Donc je voulais revenir sur, euh, sur elle, mais comme d'autres artistes comme Ibrahim Mahama. Où il y a... Et parlons, na... parlons de manière générale. J'en arrive. Collectionneur que... engagé. Non, pour que te ça... donner l'exemple de, de Zanelli, euh, Zanelli, son travail qu'on voit aujourd'hui dans les biennales, c'est des photographies, beaucoup d'autoportraits, de, de, de corps noirs. 
son travail, ce n'est pas que ça. Son travail, c'est aussi ce qu'elle fait en Afrique du Sud, en ayant monté des écoles de photographie pour des jeunes euh, là-bas. C'est tout un travail de, de mouvement euh, LGBTQI+, qu'elle qu qu fédère euh, de, de générosité envers sa propre communauté queer euh, là-bas. Et je pense qu'en est collectionneur, à un certain moment, une fois que les murs sont peut-être pleins, il faut se demander euh, comment sont faites les œuvres. Euh, quel est le mode de vie de l'artiste, peut-être euh, Essayer de rencontrer les artistes, de, 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 de se rendre compte du processus, de la pratique. Et donc, de fil en aiguille, on en arrive à se dire comment est-ce qu'on peut accompagner l'artiste au-delà de l'œuvre et, et pour moi, c'est juste ça, là, le collectionneur engagé. Ça peut être le collectionneur qui a au moins une conversation pour savoir quel est le contexte de réalisation de l'œuvre et qui, au fur et à mesure, va vouloir aller plus loin et peut-être devenir mécène d'une école que Zanelli a, a créée, ou peut-être oui. mécène de la colonie. Mais du, du temps des Médicis à Florence, justement, ils n'attendaient pas que les murs soient tous pleins. Ils accueillaient les jeunes artistes, ils avaient des jeunes génies, ils les accueillaient autour de la table, euh, ils, ils, ils les nourrissaient, euh, ces jeunes génies ont poussé chez les Médicis. Donc, pourquoi est-ce que les mécènes d'aujourd'hui, ils attendent que les murs soient pleins euh, que leur, euh, leur hangar euh, au Luxembourg soit complètement euh, rempli de choses avant de s'intéresser à ah oui, au fait, oui, peut-être maintenant on va faire un peu de philanthropie. Oui, de, et, et puis, non, hein, et puis je... la figure de, de, des Médicis, on pense tout de suite à la commande, à la commande voilà. in situ pour son palais ou pour. Un... Et là, il faut essayer de, ouais, de penser l'inverse c'est qu'est-ce que je vais faire là-bas et sans être dans une position coloniale ou d'instrumentalisation, mais qu'est-ce que je vais faire pour soutenir quelque chose qui est grassroots, comme on dit en anglais, qui vient de là-bas ouais. Et euh, je ne sais pas comment on change ça. C'est juste euh, une question d'époque. Je pense que c'est une que question de génération. C'est ce que toi et ta famille, vous faites, en fait. Je, veux dire, tu es, je peux le dire, tu es issu de la famille Worms. Et vous, vous faites ça, n'est-ce pas Vous êtes là, un peu grassroots bah, ce, qui est, ce qui est assez étonnant, c'est que oui, Cadiste, même, qui est une fondation euh, avec un, voilà, un certain euh, un dôme, enfin, un certain fonds, a créé sa collection avec une 25 personnes ou 25 advisors. Donc c'est toujours entouré d'un collectif, on pourrait dire, euh, pour acheter ses œuvres. Et de manière toujours, il euh, euh, y a des votes, on nomine, il y a tout un processus qui est relativement, je trouve, démocratique et, et, et collégial. Euh, et ça, c'est assez rare, et je pense que enfin, il faudrait qu'il y en ait plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, je vous en prie, attendez le micro, si vous pouviez vous présenter. Merci. Oui, bonjour, je m'appelle Basile, Basile Zit, et euh, avec mes collègues, on a ouvert un lieu d'art à Bonifacio, en Corse du Sud, euh, et on a eu la, la qui s'appelle Derenava, on a eu la chance euh, d'accueillir notamment Derenava, on a eu la chance d'accueillir Ghost de Kaderatia cet été. Et euh, pour revenir un petit peu, alors j'aimerais plus parler du, du public que du collectionneur, dans le sens où on parlait justement euh, du, du, de cette maladie un peu moderne qui est le manque d'attention. Moi, je suis bien d'accord avec vous. Comment fait-on aujourd'hui Est-ce que vous avez des conseils sur comment euh, intéresser les publics, notamment non parisiens, non issus des grands centres de la mondialisation euh, à l'art d'aujourd'hui, au regard que portent les artistes aujourd'hui. Euh, parce que moi, qui, je m'occupe de ça et c'est vraiment, parfois, euh, ça peut être un combat. Et, euh, et réellement, c'est quelque chose qui me, qui me taraude parce que c'est tellement essentiel d'attirer euh, ces gens-là parce qu'on se trouve vraiment en plein dans ce schisme qui se crée entre euh, les réactionnaires, les progressistes, etc. Et il y a une vraie distance que le public ressent vis-à-vis -vis de l'œuvre contemporaine de manière générale. Et euh, comment fait-on alors que cette œuvre contemporaine, il faut justement une grande attention pour y avoir accès, alors qu'au Moyen Âge, on rentrait dans une église, on voyait un vitrail et c'était magnifique. Comment est-ce que vous avez des conseils euh, là-dessus Tu réponds après moi. Là aussi, c'est une très bonne question, euh, dans la mesure où... Euh, les régimes d'attention, en fait, sont inégaux, malheureusement. Hein, un lieu comme ici, par exemple, ou je sais pas, Pompidou. Euh, C'est une chose que j'ai compris en étant commissaire de la Biennale de Berlin, par exemple. Vous avez des marques, hein, on revient à ce que je disais tout à l'heure, qui, de fait, vont attirer plus de monde que vous. D'ailleurs, je tiens à vous remercier quand même, parce que je trouvais que la présentation était bien, et j'ai eu plein de super échos. Voilà, ce qui est 
c'est assez rare de, de le reconnaître. Voilà, longue vie à votre lieu, en tout cas. Euh, et, et donc, si vous voulez, le, le, le travail, et vous avez raison, pour des lieux plus indépendants, plus discrets, euh, à mon sens, euh, et ça, c'est vraiment, euh, ça ne vaut que comme un conseil personnel, encore une fois, je me trompe peut-être, mais une des raisons pour lesquelles on a voulu créer la colonie, c'est qu'on a pris très au sérieux la réappropriation du champ de l'émotion, en fait. C'est-à-dire ce que Aristote a appelé la catharsis. Le, la nécessité qu'ont euh, les sujets humains, en allant au théâtre, de pouvoir vivre l'expérience d'une guérison, en fait. Hein, de... Et je, je crois vraiment... C'est comme ça que j'avais travaillé sur la réparation à la Documenta en 2012. Euh, C'est vraiment là-dessus que j'ai commencé à travailler sur la réparation. Comment l'œuvre d'art peut créer un espace cathartique Et en fait... Euh, euh, il n'y a pas d'attention sans émotion. L'attention étant collective, l'émotion est un des instruments majeurs d'une de, euh, éco écologie de l'attention, c'est-à-dire d'un soin de l'attention. Et, euh, et donc, si vous voulez, là où c'est très difficile, c'est que là, là, je parle quand même de ce que Stigler, par exemple, ou Derrida, surtout Stigler, a appelé un pharmacon. C'est à la fois le remède, mais c'est le poison aussi. C'est-à-dire que le champ de l'émotion peut être aussi utilisé, on l'a vu dans l'histoire, de manière euh, néfaste. Donc c'est un produit très dangereux, euh, euh, mais, mais dont il faut prendre soin, avec, euh, avec euh, probablement, par exemple, avec euh, l'idée, ça c'est aussi une chose qui ne vaut que, euh, parce que enfin, c'est un, un avis que je pense très personnellement, peut-être que les autres me diront le contraire, mais je crois qu'il y a quelque chose de de très important dans le fait de montrer des artistes et, 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 et par exemple ce que, font, ce que fait Cadiz et ce qu'a dit Sandra par rapport à tous ces, ces artistes qui sont en dehors du radar, c'est aussi de montrer des artistes et des œuvres nouvelles, des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, de créer de l'inattendu, de créer du, de l'imprévu en fait. Ça, ça contribue quand même à générer euh, de, de l'attention et, et particulièrement pour des lieux indépendants qui ne bénéficient pas si vous voulez, d'une sorte de voûte attentionnelle euh, générée par la marque qui existe depuis euh, je ne sais pas combien d'années. Voilà ce que je voulais dire. Non, après, je ne sais pas à quoi euh, ressemble l'espace, mais euh, ce que enfin, ce j'observe ayant une certaine, euh, une certaine forme de succès en termes de public, c'est surtout ceux qui sont ouverts et qui proposent vraiment ouvert au sens spatial, euh, et qui propose surtout des lieux qui ne sont pas seulement des white cubes et des espaces blancs bétonnés. Donc, euh, la cuisine euh, au centre, euh, je sais pas, je... il y a une, une galerie euh, qui a transformé un espace à Guangzhou qui s'appelle Mirror Garden, le, le jardin des miroirs. Je sais pas. La cuisine est au centre de l'espace, et la cuisine est au centre d'un jardin. Et en fait, les galeries, on les découvre quand on se balade dans le jardin. Et je pense que si on a la chance de pouvoir peut-être être à Bonifacio, donc pas dans, voilà, pas dans une, une, une ville comme Paris, c'est de penser des espaces un peu tiers où euh, voilà, manger, être ensemble, un jardin partagé, ça peut aussi amener un autre type de public, une autre forme d'attention qui fait que quand on rencontre l'œuvre, bah, on, euh, on se sent accueilli en fait. Mais en fait, on vit, bon, on, revient, on en revient au capitalisme, hein, Piketty et compagnie, mais le capitalisme dans la culture, ça existe aussi, même si ce n'est pas évident. Euh, on, va, on va quand même programmer Warhol, on va programmer euh, Picasso, on va programmer... Euh, euh, c'est le modèle un peu « winner takes all euh, ».« Winner takes all », c'est comme dans l'architecture, on donne tous les projets aux, aux cinq plus grands architectes mondiaux. Les cinq même, ils chopent tous les contrats les, les, les blockbusters, c'est toujours les mêmes artistes. On a Rothko, Picasso, etc., et qui, reviennent, qui, qui reviennent constamment. Et donc, il y a cette demande aussi, euh, malheureusement ou heureusement, du public pour retrouver les grandes marques, les grands brands de l'art et de l'art moderne contemporain. Donc, comment on fait pour attirer un public, justement, à des artistes qui n'ont pas de renom C'est vraiment très, très difficile. Même moi, qui suis journaliste, quand je vais voir mon rédac... Si, je, enfin, si, souvent, enfin, il nous arrive évidemment d'écrire sur des artistes qui ne sont, qui sont pas des « household names », comme on dit, mais c'est plus compliqué. Oui, après, il euh, y a un temps pour tout, et la carrière des artistes, il y, y a un moment pour tout. Euh, je pense qu'on n'a pas besoin d'attirer un public comme Warhol pour de la jeune création, ou de la, la création en train de se faire, qui est plutôt d'un laboratoire qui a besoin d'être... Euh, 
pas complètement euh, sous les, les projecteurs et justement de se faire un peu... Euh... Donc je pense qu'il faut attirer un public sans forcément attirer des milliers de personnes. Ce qui compte, c'est... Euh... C'est l'impact, quelque part, que ça a eu sur eux. Mais c'est justement par vos initiatives que vous arrivez à le faire. C'est-à-dire, toi, avec ta colonie, qu'on espère voir recréer peut-être au Louvre. On aura une colonie au Louvre. <rire> Pourquoi pas <rire> Ce serait... <rire> Ça, on l'attend avec trépidation. Mais Sandra, je veux dire, vos lieux à vous, c'est quand même des lieux où quelqu'un comme moi, qui, qui est passant, euh, je rentre, je ne sais pas ce que je vais voir, je ne, je ne connais personne, je rentre et je découvre. Non C'est quand même, c'est un peu la solution. C'est un peu la solution, non Et, et, et c'est important que ce soit des lieux gratuits, hein, c'est ça, la gratuité. Si on peut, oui. Parlons-en justement de la gratuité, parce que c'est un grand thème en, en, en Angleterre. Euh, en France, les musées sont payants et ils sont quand même très, très fréquentés. Mais en Angleterre, ils, ils sont tellement attachés à la gratuité. Euh, Parlons-en. Et ça, c'est un élément vraiment très intéressant, la, la gratuité, parce que l'autre jour, j'ai vu une œuvre d'une artiste bolivienne, donc c'était plusieurs textes, et justement, je vais l'utiliser dans la conférence. L'un des textes dit, pour que les femmes, les, les, quand on veut rendre un musée accessible à tous, il faut que les femmes de ménage puissent justement y accéder, sauf qu'elles n'ont pas le temps, parce qu'elles travaillent pour bouffer, en fait. Et... Il y a tout un travail dans, son, dans, dans cette installation sur la question de l'accès à la culture payante, en fait. Enfin, la, le, le, et moi, je pense que, euh, outre le fait, je pourrais aussi quand même corroborer un peu les, 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 le, la réponse de Sandra, et je pense qu'il y a des publics, hein, de la même manière qu'il y a des marchés, et que les publics euh, qui s'intéressent au laboratoire de l'art euh, peuvent, sur une frange, vraiment, être intéressés aussi par Warhol, mais bon, en majorité, vont plutôt aller dans, dans les friches, dans les lieux, un peu, vont faire le pas de côté, en fait. Euh, dans ces publics, nous, quand on avait créé la colonie, effectivement, c'était gratuit. Si tu voulais soutenir, t'achetais un verre. C'était ça, l'idée. Mais on ne le disait pas aux gens. Et ça a fonctionné tout seul parce qu'on avait misé sur cette culture extraordinairement française qu'on trouve dans d'autres pays européens. Mais enfin, en France, c'est extraordinaire. C'est que le café est un lieu de sociabilité, en fait. Donc, il euh, y a... Y a la, la, la notion, la notion de, de, pour moi, d'accès, elle doit être, euh, elle doit être euh, en tout cas, culturellement, euh, en France, elle est, elle est assez paradoxale. Et ça, je ne sais pas ce que tu en penses, Sandra, c'est quand même assez étonnant. C'est que les lieux indépendants, le, le public euh, euh, veut absolument rien payer et veut l'entrer gratuitement. Par contre, les grosses machines, les expos Warhol, euh, là, par contre, ils payent je ne sais pas combien le ticket sans aucun problème. Quoi. Il y a des lignes kilométriques. Donc, il y a, il y a quand même là un, un sujet de travail intéressant à faire quand même. Si Puisqu'on parle de changer les mentalités quand même. Euh, voilà. Bien, nous avons le temps pour, euh, je pense, une ou deux une autres questions. Oui, oui, absolument. Je... Allez-y, si vous pouviez vous présenter. Merci beaucoup. Oui, pardon. Bonjour, je suis Mila Maroun, je suis designer. Et en fait, pour euh, rebondir, continuer cette question de, de, de cette séparation entre le public et les, les, les institutions et centres d'art, euh, il y a, euh, à mon sens, un énorme euh, un manque de dialogue entre le public et euh, les travaux, les œuvres. Euh, C'est qu'aujourd'hui, le monde est très complexe. Et les artistes... Euh, rep, euh, Comment on dit ils, ils ont des messages de ce monde personnel, de mémoire, <coughs> liés à une histoire. Et euh, le public ne sait pas tout. Donc, pour créer cette émotion chez le public, pour pouvoir se rapprocher de l'art en soi, qui est, un, qui est un monde élitiste quand même, en tout cas représenté par ce monde capitaliste, il y a un manque de dialogue. On, on va dans des euh, galeries euh, où on ne sait pas de quoi Enfin, on ne sait pas effectivement de, de quoi il s'agit dans les biennales. On, les... on est un peu paumé, effectivement. Oui. Euh, et, et, et ce dialogue doit être représenté au-delà de... C'est pour ça qu'on on fait la queue pour des Warhol, parce qu'on a eu le temps de lire, de... on a été éduqué. Et ça, à mon sens, est très, très important dans les centres d'art. Il est un peu plus présent, euh, mais, mais pas assez. Donc, voilà. Donc, ça, Sandra, euh, je pense que... Vous connaissez ce message, effectivement, il faut faire de la pédagogie euh, par rapport à... Euh, Parlons-en de la... Pardon, je, je perds ma voix. Pardon, parlez un peu de la pédagogie. 
euh, alors, nous, nous, à Cadiz, c'est vrai qu'on est... Notre cœur de métier, je dirais, c'est la, la création. Donc, on accompagne vraiment les artistes dans la création. On fait moins de pédagogie et d'éducation que d'autres fondations. Juste pour le resituer dans le spectre des fondations et du, du travail qu'elles font. Euh, et... J'ai... Il y, a, il y a évidemment, quand on rentre à Cadiz, il y a des médiateurs, médiatrices, il y a des discours. Après, il y a aussi la question de la langue, qui est toujours compliquée. Nous, on accueille énormément d'artistes étrangers. Donc là, il y a toujours, on a toujours des, des, des œuvres qui sont aussi cryptiques de par leur langue, qui ne sont pas forcément accessibles au public français. Donc, il y a un double... Il y a des strates de, de pédagogie et de traduction à faire. Euh, et puis il y a l'espace des, des réseaux sociaux, des médias qui est très important aussi. Euh, et, et c'est vrai que le, l'espace, n'est pas le, l'espace physique n'est pas le seul lieu où on rencontre les œuvres. Donc il y a énormément de choses qu'on fait nous en ligne euh, qui est juste de relayer la parole des artistes. Une grande partie de ce qu'on fait, c'est des entretiens avec des artistes qui sont tous euh, accessibles en ligne. Et je pense que ça, c'est aussi un travail de mémoire. Sur, qui est vraiment essentiel, c'est retranscrire ce que voilà le, le message de l'artiste à travers des portraits. Euh... Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Excusez-moi. Sinon, je pense que euh, en attendant le couscous au Louvre de Kader Atia, <rire> nous vous remercions tous beaucoup d'être présents aussi nombreux ce soir. Merci infiniment de votre présence. Merci. Thank you.